Hello everyone. Today we will start the next topic of this chapter is focus and focal length. So before understanding the focus and focal length, once again we just revise the topic spherical mirror. So spherical mirrors are that mirrors that curve inward. जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं spherical mirror. Just like a spoon you can see. And these spherical mirrors are of two types. That is concave mirror and convex mirror. You can see this. This is a concave and this is convex mirror so what is the condition of concave mirror the outer part of the concave mirror is silvered polished and the inner part is reflecting part silvered polished means silvered उसका जो आउटर पार्ट होता है कॉन्केव मिरर का उसमें सिल्वर पॉलिश्ड करी जाती है और जो रिफ्लेक्ट होती है उससे इमेज दैट पार्ट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड पार्ट ठीक है तो कॉन्केव मिरर में आउटर पार्ट जो होता है वो सिल्वर पॉलिश्ड होता है और इनर पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है ऑन दी अदर हैंड कॉन्वेक्स वाले कंडीशन में जो आपका ये आउटर पार्ट है यहाँ पे आउटर पार्ट क्या था आपका सिल्वर पॉलिश्ड था तो यहां पे आउटर पार्ट क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और इनर पार्ट जो है आपका वो क्या हो जाएगा सिल्वर पॉलिश ठीक है नाउ टॉपिक है हमारे पास फोकस एंड फोकल लेंथ तो सबसे पहले हम फोकस की बात करते हैं दिस इज कॉन्केव मिरर फोकस में क्या होता है द रिफ्लेक्टेड रेज The reflected rays meet at a point F on the principal axis, and this point F is known as focus. जैसे यहाँ पे कोई भी light आई, उसकी ray incident हुई, इस concave mirror पे, और यहाँ से focus से निकल गई, ठीक है? और फिर दूसरी जो है ray यहाँ पे focus से direct mirror पे टकरा के निकल गई, तो ये जो meeting point है, that meeting point means the reflected ray meet, यहाँ पे reflected ray क्या हो रही है? Meet हो रही है F point पे. On the principal axis, and this F point is known as focus of a concave mirror. ठीक है अब हम focus convex mirror की बात करते हैं तो convex इसमें क्या होता है Reflected rays meet करती है F पे on the principal axis. और यहां पर जो reflected rays होती है वो principal axis पे meet नहीं करती means focus पे uh, meet नहीं करती The reflected rays do not meet at any point. But they appear to come from the point F on the principal axis behind the mirror. And this is known as focus of convex mirror. Okay. So this is focus on concave mirror and this is focus of convex mirrors. Next topic is rules for making the rules for making ray diagram for the spherical mirrors. When we make spherical mirrors concave or convex ka diagram, banate तो उसमें हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है ठीक है तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम ओके नाउ द फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन इट्स लेफ्ट साइड मींस जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस On its left side. Second point kya hai rules for making the ray diagram. The object is always kept on the principal axis. Aapko object ko principal axis mein rakhna hai such that it is perpendicular to the principal axis and its foot touches the principal axis. And third rule for making the ray diagram is for constructing a ray diagram to take at least two rays. आपको एटलीस्ट टू रेस बनानी है सो दैट यू विल मेक दैट डायग्राम वेरी कंफर्टेबल मतलब आप डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको एटलीस्ट टू रेस लेनी पड़ेंगी ठीक है तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर स्पेरिकल मिरर सो आफ्टर गेटिंग दीज थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम सो वेन एवर यू आर मेकिंग द डायग्राम रे डायग्राम फॉर स्पेरिकल मिरर जस्ट कीप दिस थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स इन योर माइंड नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फोकल लेंथ ओके ना फोकल लेंथ क्या होता है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ठीक है डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज नोन एज फोकल लेंथ तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ आपका पोल पोल और फोकस के बीच का ये है आपका फोकल लेंथ और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो बिटवीन अभी हमने क्या बोला द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस सो दिस इज योर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स 
mirror so understood what is focal length it is a distance between pole and focus and it is denoted by small f and you know uh, focal length is always equal to 1 upon 2 radius of curvature that is focal length is equal to 1 upon 2 radius of curvature this is the very important relationship between focal length and radius so whenever you are doing any numericals which is based on focal length and radius so keep this formula in your mind that is focal length is equal to 1 upon 2 radius or radius is equal to 2 into focal length okay now whenever we are making the diagrams ray diagrams or any other diagrams theek hai again we can see the image formed okay now aapki jo image hoti hai wo aapki two types ki hoti hai ek real image hota hai aur ek aapka virtual image hota hai jo image aapko screen ke upar dikhai deti hai that image is known as real image ओके okay, और जो स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं दिखाई देती है दैट इमेज इज सेट टू बी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड भी होती है स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है आप देखते होंगे सिनेमा हॉल्स में आप लोग जाते हैं तो सिनेमा हॉल पे प्रोजेक्टर से यहाँ पे आपका व्हाइट कलर का बोर्ड लगा है या व्हाइट कलर का कर्टेन लगा होता है तो पीछे से प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे फोकस मारा जाता है व्हाइट स्क्रीन पर तो वो इमेज जो आपको मूवी दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर दैट इज नोन एज रियल इमेज और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है ठीक है और वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई देती है इरेक्ट होती है सो दैट इमेज इज सेट टू बी वर्चुअल इमेज ठीक है अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं रे डायग्राम्स ऑफ स्पेरिकल इमेज इज फॉर्म बाई कॉन्केव मिरर तो यू नो दिस इज अ कॉन्केव मिरर क्योंकि कॉन्केव मिरर में आपको पता है दैट पार्ट कॉन्केव मिरर में आउटर पार्ट जो होता है दैट आउटर पार्ट जो है कॉन्केव मिरर का इज मेड बाय सिल्वरिंग पॉलिश्ड ठीक है सच दैट द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन साइड द मिरर ठीक है सो यू नो दिस इज आपका दिस इज योर कॉन्केव मिरर तो अब हम सबसे पहला आपका पढ़ रहे हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी आपने ऑब्जेक्ट को कहा रखा है इन्फिनिटी में रखा है इन्फिनिटी में रखा है तो दिस इज योर कॉन्केव मिरर तो आपकी इमेजेस इन्फिटिव इन्फिनिटी पे रखी मतलब बहुत दूर रखी गई है तो हमने सिंपल कंसिडर करा है कि आपकी दो रेज है इस मिरर पर टकरा रही है दिस इज योर फर्स्ट रे ठीक है ये रे जो है इस मिरर पे टकरा रही है टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हुई दूसरी रे इसके जो पैरेलल आ रही थी फिर वो भी मिरर पे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं दैट पॉइंट इज सेट टू बी द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जो हमारा ए और ऑब्जेक्ट बी था ऑब्जेक्ट ए बी जो था वो काफी दूर था रखा हुआ ठीक है तो उसकी इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पे बनी है ठीक है तो जो ये स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज दिखाई देती है तो उसे हम क्या कहते हैं रियल इमेज इट कैन क्योंकि रियल इमेज कैन बी ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन आपको पता है व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी या नेचर ऑफ इमेज क्या होगा कि ये रियल और इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिस्ड इमेज इज फॉर्म वेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन्फिनिटी ओके नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने ऑब्जेक्ट को क्या करा है दिस इज योर सेंटर पॉइंट ये सेंटर जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे पीछे रखा गया मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा गया ऑब्जेक्ट ठीक है तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी आपकी एक रे जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्ट बैक हो गई दूसरी रे आपकी सेंटर से गुजरती हुई रिफ्लेक्ट बैक हुई है तो ये जो पॉइंट है जहां पे मिल रहे हैं दोनों रेस तो दैट पॉइंट इज नोन एज इमेज पॉइंट ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है इसका इमेज आपका ए डैश बी डैश मिलेगा तो अगेन ये कॉन्केव मिरर था तो आपका जो इसका नेचर ऑफ इमेज होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा लेकिन ऑब्जेक्ट आपका ए बी है उससे इसकी इमेज कैसी बनी है छोटी बनी है तो इसलिए हमने लिखा स्मॉलर इमेज इज फॉर्म वेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट केस आता है आपका वेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर 
आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है सेंटर पे रखा गया इट इज अ वेरी स्पेशल केस माय डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है जस्ट सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज जैसे ए भी आपका ऑब्जेक्ट था तो आपकी रे देखो पहले यहां से टकराई टकराने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हुई फिर दूसरी रे फोकस से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई और वहीं पे बनी जहां पे ऑब्जेक्ट आपका ए बी था जस्ट उसके नीचे बनी ठीक है तो ये इसका ऑब्जेक्ट ए बी है इसकी इमेज आपकी क्या होगी ए डैश बी डैश तो मतलब ये स्पेशल कंडीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे तो उसकी इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी तो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ इमेज आप कह सकते हैं कि ये भी रियल और इन्वर्टेड है और इमेज का जो साइज है वो जस्ट साइज सेम साइज है एज ऑब्जेक्ट की तरह ठीक है नेक्स्ट आता है आपका वेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मींस आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रखा तो देखो आपका ऑब्जेक्ट आपने सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया तो आपका एक रे देखो डायरेक्ट मिरर पे टकराया टकराने के बाद फोकस से निकल गया और दूसरा जो है वो फोकस से टकराते हुए निकला तो आपका ऑब्जेक्ट ए बी जो है उसकी इमेज जो है वो इसके पीछे बन गई ठीक है तो आप ये कह सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी मतलब उसकी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी और ये स्क्रीन के ऊपर ही आपको दिखाई दे रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड नाउ वेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है फोकस में रखा है सो दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर पोल एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रखा है इसका इस मिरर पे टकराएगा टकराने के बाद फोकस से निकल गया और दूसरी जो रे है वो आपकी क्या है इसके पैरलली बन गई यानी कि ये काफी यहाँ पे जाकर काफी दूर जाके या इसको एक्सटेंड करके आपकी इसकी इमेज बनेगी ठीक है तो इसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो सकता है रियल और इन्वर्टेड क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ही होगा एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी देखो क्योंकि अगर हम इन दोनों रे को एक्सटेंड करेंगे तो काफी इन्फिनिटी में जाकर मतलब काफी दूर जाके मिलेगी ठीक है इसलिए हमने इसमें लिखा कि हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी एंड द लास्ट केस इज वेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल अब फोकस और पोल के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है ये ऑब्जेक्ट है आपका तो देखो ये मिरर पे टकराया टकराने के बाद फोकस से निकल गया और दूसरी जो रे है वो इसके पैरलली आई 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 और फिर आपने इसको और एक्सटेंड किया मतलब मिरर के पीछे 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 चली गई तो आपका ऑब्जेक्ट ये ए बी जो है वो इसकी इमेज यहां पर ए डैश बी डैश दिखाई दे मीन्स मिरर के पीछे दिखाई दे रही है तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ इमेज क्या होगा कि आपको कैसी मिल रही है बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे मिल रही है और ऊपर नहीं दिखाई दी थी इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट हुई चलिए अब हमने जो रे डायग्राम पढ़े थे वो कॉन्केव मिरर के पढ़े थे अब इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर तो अब हम इमेज किसकी पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्केव मिरर में क्या था आउटर पार्ट रिफ्लेक्ट आउटर पार्ट सिल्वर्ड था तो इसमें इनर पार्ट आपका क्या हो जाएगा सिल्वर्ड और आउटर पार्ट आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट जिस लुक एट द डायग्राम ये कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम है यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस करा है एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ए बी ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ये कॉन्वेक्स मिरर है इसके यहाँ पे हमने फ्रंट में कॉन्वेक्स मिरर के सामने ए बी ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है और रे ए डी ये आपकी जो ए डी जो रे है वो इंसिडेंट हुई है मिरर पे parallel to the principal axis after reflection appears to diverge from the focus appears to diverge from the focus ye dekhiye ye yahan se incident hui hai fir isko humne mila hai focus pe the other ray ae aapki jo dusri ray hai ye bhi yahan se aage badhi aur center se nikal gayi to ye jo point hai जहां पे दोनों के दोनों रे इंसिडेंट हुई है ये मीटिंग पॉइंट जहां पे दोनों रे मिली है दैट इज द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इज हमने ए डैश बी डैश करा तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैसी होगी वर्चुअल इरेक्ट होगी एंड स्मॉलर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल तो ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा दिखाई दे रहा है और इसकी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है इससे छोटी बनी है ठीक है सो ये आपका ऑब्जेक्ट कैसा था कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में तो एज द ऑब्जेक्ट यू नो माय डियर स्टूडेंट एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉन्वेक्स मिरर द इमेज मूव्स टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स साइज इज इंक्रीजेस 
okay so it is a virtual erect and diminished and is always formed between the pole and focus aapne dekha hoga jab koi bhi object ko aap mirror ke kafi paas lekar jayenge to object aapko kafi bada dikhai dega aur jaise jaise aise aise aap dur le jayenge object ko to uski image bhi aapko kaisi dikhai degi choti dikhai degi theek hai thank you very much